ഹലോ ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇതെൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഉമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന് പോയപ്പോൾ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് പലവകയും പോളയുമാണിത് നമ്മൾ കപ്പയും ബീഫും ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ ബീഫിന് പകരം ബീഫിൻ്റെ എല്ലും നെയ്യും പതിരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നതാണ് പല വക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ബീഫും കപ്പയും കഴിക്കൂലേ അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റാണ് പല വകയും കപ്പ കിട്ടും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോളിയും പല വകയും ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കിലോ പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിത് പോൾ നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബീഫാണ് ബീഫ് പല വക ബീഫാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കിലോ ആണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് രണ്ട് കിലോ പോളിയും ഒരു കിലോ പല വക ബീഫും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കൈകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച പല വക ബീഫ് ഞാൻ ഈ കുക്കർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പല വകയും ബീഫും ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ആക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ കുറച്ച് അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അഥവാ പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കീറിയതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താണ്ട് ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒലുവ ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബിരിയാണി മസാല പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് അതൊന്ന് വിട്ടു പോയതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബിരിയാണി മസാല പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ബിരിയാണി മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുക അതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്തെടുത്താലും മതി അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്തെടുത്താൽ മതി ചേർത്തെടുത്താൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വേവ് നമ്മൾ ബീഫ് സാധാരണ ബീഫ് വേവിക്കുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടി അധികം വേവിക്കണം കേട്ടോ ഇത് വേവ് അധികമായി പോകുന്നില്ല അപ്പം ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൂള ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പൂള ഇതുപോലെ കൈകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കൊത്തി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പൂള ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൂള ഞാൻ വേവിക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് പൂള കുക്കർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉപ്പിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പൂള ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വന്നാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അതിന് പൂളയും റെഡിയാകും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് പൂളയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പല വക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു എട്ട് വിസിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതിവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൂള വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൂള റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ പൂള ഇവിടെ വന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൂളയിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊന്ന് വാർത്തെടുക്കാം പൂളയ്ക്ക് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പൂള ഒന്ന് ഒറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പൂള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബീഫും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്
ഇപ്പൊ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോളിയും പലവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറവിട്ട് എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കരിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ പല വകയും പൂളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വറവിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് കണ്ടിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പലവകയും പൂള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മത അവിടെ വിളമ്പുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇത് കഴിക്കുകയാണ് കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പലവകയും പൂളിയും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കഴിക്കുകയാണ് കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കട്ടൻ ചായയും പലവകയും പൂളയും വൈകുന്നേര ടൈമിലും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ആ പത്ത് മണീൻ്റെ ടൈമിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വിഭവമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു